Alles hatte so vielversprechend begonnen. Ein einsames Haus, ein Hilferuf, ein nicht sehr vertrauenserweckend aussehender Mann, Pistole. Und jetzt war alles schon wieder vorbei. Justus und Peter verließen das Haus und den Garten. Sie gingen zu einem Rolls Royce, der goldene Beschläge hatte und fuhren mit ihm davon. Justus hatte die Annehmlichkeiten dieses Wagens schätzen gelernt. Er wurde ihnen von einem ehemaligen Klienten der drei Fragezeichen bei Bedarf kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit Chauffeur, natürlich. Ich denke, wir sollten nach Hause fahren, Mr. Morgan. Der Papagei ist von allein zurückgekommen. Sehr wohl, die Herrschaften. Ach, der dämliche Papagei hätte ruhig noch ein wenig wegbleiben können. Du, Peter. Ja, Just, was ist? Schau mal zu dem Haus rüber. Ich glaube, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich weiß nicht was. Der Ursprung entzieht sich wirklich meiner Kenntnis. Du meinst, irgendwas passt nicht ins Gesamtbild? Du kriegst nur nicht heraus, was es ist. Ja, genau. Also, mir fällt nichts auf. Soll ich halten, die Herrschaften? Nein, nein, Mr. Morton, fahren Sie nur weiter. Nein, Morton, wir müssen zurück. Sofort, schnell. Sehr gut, ich habe einen ganzen Kopf. Na, hör mal, Jutz, was ist denn in dich gefahren? Warum gehen wir um? Weil ich jetzt weiß, was da nicht stimmt. Zum Haus von Mr. Fentress führt nämlich keine Telefonleitung. Ja, und? Dann hat er eben kein Telefon. Mr. Fentress hat vorhin ausdrücklich gesagt, dass Mr. Hitchcock ihm unseren Besuch per Telefon angekündigt hat. Jetzt weiß ich, dass das gelogen war. Und wenn das gelogen war, dann ist er auch noch mehr faul. Seltsam. Nicht wahr? Ich glaube auch, dieser Mann, der sich als Mr. Fentress ausgegeben hat, ist Ausländer. Könnte sein. Vielleicht Engländer. Ich wusste jedenfalls nicht, dass bei uns in Kalifornien die Telefonleitungen oberirdisch verliebt sind, sodass man von außen sehen kann, ob jemand Telefon hat oder nicht. Da! Aus der Ausfahrt kommt ein Sportwagen! Vorsicht, Mr. Morton! Ach. Kann man nichts machen? Apparatus! 